Кто-то называет Староскол маленьким Нью-Йорком, кто-то говорит Староскол, добрый мой друг, день города, значит, есть хороший повод, чтобы еще раз поговорить о нашей малой родине. Программа «Коробка передач», с вами, как всегда, я Константин Симонов, а рядом со мной сегодня находится член Союза журналистов России, человек, который издал более 20 книг, наш коллега Евгений Николаевич Евсюков, почетный человек в Тараскольском городском округе. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Добрый как день. Как вообще Добрый настроение? День. Да нормальное, потому что мне понравилась твоя идея. Пригласить вас, потому что ну, мы сегодня хотим поговорить о городе, естественно, понятно, немножечко об истории. Вы в курсе, очень много литературы, вы в том числе издавали о Старом Осколе, сегодня что-то принесли нам. Евгений Николаевич, ну, в двух словах давайте о книгах. Что сегодня принесли, так вот, если Кость, красненько пока, значит, а потом это, подробнее. Ну, это как бы моя продукция. Значит, 30 Труд. лет назад я, несмотря на то, что работал журналистом в разных сферах, потом ушел в свободное плавание и организовал сначала информационно-рекламное агентство «Ямская степь», которое теперь является издательством «Ямская степь». И вот он в своем издательстве по принципу «сам пишу, сам издаю» я издал больше 20 книг. Ну, написал и издал больше 20 книг. Ну, помимо, понимаю, этого, вас... извини, да. помимо этого, еще кое-какие были вещи, которые ну, меня просили, чтобы mm -hmm. я под маркой издательства тоже да. издал. Хорошо, ну, насколько я понимаю, в основном это краеведение. Это краеведение, это mm -hmm. краеведческая, сугубо краеведческая да. литература. Хорошо, Евгений Николаевич, вы вообще скольчанин? Я родом, значит, 100 километров отсюда, село Горки Красненского района Белгородской области, uh -huh. но специально прихватил для тебя книгу Никулова uh -huh. о Она древностях, есть. где uh -huh. говорится о том, что мои предки, возможные предки, в 1646 году уже значились uh -huh. в разрядной книге и историческая родина, как мы считаем, как считает автор uh -huh большого сайта о Евсюковых «Москвич» Дмитрий Евсюко, это село Огибное и Волково. Это бывший Орликовский стан Староскольского уезда. С ума сойти, да. Хорошо, а когда попали в Староскол вообще? И как? При каких обстоятельствах? В Староскол я попал, будучи уже, как бы так сказать, ну, журналистом, ну, я считаю, довольно опытным журналистом, потому что я начинал карьеру в районной газете в Острогожске, новую жизнь. Затем из Острогорска уехал э, в Северную Осетию, город Орджоникидзе, ныне Владикавказ. Uh -huh. И там работал в Республиканской партийной газете. Достаточно После трудно. этого переехал в Воронеж, поработал там немножко в многотираж, э, прости, э, в молодежной газете «Молодой коммунар». И меня заинтересовал Старый Оскол уже давно. И я э, приехал в многотиражку «Оскольская магнитка». Где меня приняли корреспондентом, ну как, я числился с лесарем третьего разряда завода железобетонных изделий, uh -huh. а работал в газете. Потом редактор, первый редактор, я второй редактор этой газеты, uh -huh. Владимир Семенов, он, его, его теща была с обкором комсомольской правды. Она оставила ему квартиру, он уехал uh -huh. в Воронеж, а я... Стал жить в его квартире и стал работать редактором э, «Оскольской магнитки». Отлично. То есть я здесь, а... прости, ага. с 1978 года. Да, Евгений Николаевич, э, вот как раз-таки мы очень часто сейчас говорим, руководство, области, округа, о том, что нам надо как-то сохранить молодежь. А вы тогда приехали, по сути дела, в Владикавказ, столица Осетии, и вы приехали оттуда... Старый Оскол, на тот момент, наверное, это был еще небольшой городишко. Как бы Кость, может, быть, это и не, может быть, это и не небольшой городишко, но здесь уже начиналась как бы большая движуха. Uh -huh. Это имеется в виду строительство, нов, строительство нового города и вообще строительство объектов в Старом Осколе. Uh -huh. И в частности уже речь шла о строительстве Оскольского электрометаллургического комбината. То есть я присутствовал, и в этой книге вот у меня uh -huh. отражено, я присутствовал при закладке первого цеха на ОМК, механоремонтного. И вот мы где-то здесь вот со Смотровым на фоне строящих, строящейся, строящей, строящейся цеха металлизации Оскольского электрометаллургического комбината. Кстати, 
Кстати, кстати. А уже на тот интересные. момент знали, откуда знали, что в Старом Осколе большая стройка? Ты знаешь, об этом говорила вся страна. Ага. Уже центральные газеты об этом писали, в частности газета «Правда», и это не могло не заинтересовать. Кстати, вот это отец знаменитого Лебедева. Дениса. Вот, Дениса Лебедева, О. да. Саша Лебедев, кстати, вот, 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 вот он, а -а -а. здесь он как рационализатор. Завода железобетонных изделий, где я числился с лесарем третьего разряда. На тот момент вот, приехали в Старый Оскол, что, 78 год, что из себя представлял то город? Нового города, естественно, не было, значит, строились микрорайоны, строились пятиэтажки, значит, был уже построен комсомолец, был построен да горняк, угу. но все равно, значит, строители наши, они были без своего клуба. И чем интересна Оскольская магнитка, где я работал, мы создали при редакции молодежный клуб. Он назывался «Собеседник». В этом молодежном клубе мы проводили очень интересные, на мой взгляд, вечера, даже такие эксклюзивного плана. Ну, вечер французского поэзии, где звучали стихи на французском языке. Вечер творчества поэта и композитора Микололеса Чурлёниса. Люди приходили. Да, люди просто, ну как, мест не хватало, потому что нам негде бы... Мы собирались в интерклубе шибко, ну примерно знаешь, где это? Болгарский да? рынок. Да, да, болгарский рынок. Потом в детской юношеской библиотеке. И был такой подвальчик, вот, где сейчас управление культуры, uh -huh. вот, где управление спор, по спорту. Вот там располагалось... Это, это был офис или, как сказать административный бытовой корпус комбината электрометаллургстрой. Uh -huh. И там на третьем этаже была наша редакция, где я работал редактором этой газеты. Хорошо, а вот, вот если освежить, опять же, в воспоминаниях, приехали в Староскол, вот вышли на вокзале, дальше что? Куда идти? Современному человеку сложно понимать. У вас уже было какое-то направление, вас здесь как-то встречали. Нет, конечно, как не, нет, никакого направления не было. Я поехал так, Сверчки, ну, я, я поехал на разведку. На угу. Из Воронежа я приехал на разведку. А, угу. И случилось так, что, ну как, мною заинтересовались, посчитали, что я буду полезен э, при освещении больших, угу. даже грандиозных событий. И угу. меня приняли, значит, э, ну, считаем корреспондентом газеты, вот этой многотиражной газеты «Оскольская магнитка», где был очень сильный у нас коллектив. Ну, вот этот Володя Семенов, который первый редактор, uh -huh. он потом работал собственным корреспондентом Советской России, к примеру. То есть это уровень. Федеральный это уровень. Такой. Да. 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 А... Прости, прости. Значит, проблем, значит, ну, понятно, что мне повезло с трудоустройством, uh -huh. да? Мне сразу дали общежитие, и вот в этом, общежитии, в этом общежитии у нас было помещение для работы турклуба «Монолит». Вот в этой моя книга, вот последняя моя книга о спорте, я там говорю о, ну как, о молодежной жизни, об увлечениях молодых людей тех лет. То есть я в каждой своей книге я стараюсь ну как бы раскрыть кусочек эпохи, об этом рассказать. Чем увлекались? Вот. Ну, в двух словах расскажите нам. В двух... Чем увлекался? Ну, тут мне тоже повезло. Я говорю, что я сразу же нет, нет, а познакомился. А можно тогда чуть-чуть сейчас можно? Я назад отдаю. Да, давай. А, вот опять же, не так давно услышал такую информацию о том, что Старый Оскол на каком-то этапе своего существования, может быть, вы даже застали, якобы являлся курортным городом для северян. Так точно. Это было так? Нет, нет, я не застал. Естественно, когда уже приехали люди, резко, когда начался не резкий наплыв, uh -huh. значит, ну, город рос как на дрожжах. Он, значит, ну, Пример, в нашей комбин, ну, в комбинате электрометаллургстрой, где я работал, значит, было 14, работал 14 тысяч человек по пику. Ты понимаешь, какая огромная строительная организация? И таких было немало. Так uh -huh. ты представь, это же надо было где-то людей набрать. Поэтому э, Староскол считается городом трех ударных комсомольских строек. Люди ехали со всех концов. И ты правильно вначале сказал, Староскол маленький Нью-Йорк. Это и плохо, и хорошо. Но так сложилось. Но зато вот э, здесь была вот именно как движуха, uh -huh. все бурлило. Uh -huh. Uh -huh. И э, вот э, если говорить об увлечениях, приехали ребята, которые с опытом, э, с альпинистским опытом, с опытом э, туристским э, 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 и участием в походах 
серьезных ни выходного дня. И вот я примкнул к этой группе и в результате ездил на соревнования союзного уровня. Значит, ходил в походы высококатегорийные по вулканам Камчатки, по Баргузинскому хребту там, в районе Байкала. Сам водил группу в Карелию зимние лыжные. Ну, надо было, как бы так сказать, толчок лыжному туризму дать. Uh -huh. И вот ну, пришлось мне тоже, как бы так сказать, проявить участие. И вдобавок, ну, мы не сидели сложа руки, вдобавок я тебе сказал об этом клубе «Собеседник» при редакции, который, как бы так сказать, вот этот утолял культурный голод, голод отчасти. Это было сложно, это не хватало помещений, не было аппаратуры, но надо было как-то себя, ну как, подпитывать, да, эмоционально подпитывать, в культурном отношении подпитывать. Хорошо, Молодежь а как изменить. размещали вот этих людей? Огромный наплыв, во-первых, отношения местного населения и вот приезжих. Не было никаких проблем, это первый вопрос. И второй момент, наплыв строителей, огромные капиталы вкладываются в развитие промышленности, это же нужно куда-то людей разместить. Вот хочется понять, как это все, вот, ну, как бы образ жизни, какого был тогда человека. Костя, это очень хороший вопрос. И, и вот здесь я тебе такую, ну, когда мы договаривались о встрече, я тебе такую ремарку кинул. Я как бы человек социалистической ориентации. Uh -huh. Uh -huh. И я считаю, что великой заслугой э, ну, партии и правительства э, того времени, что большое внимание уделяло строитель... не только строительству промышленных объектов, но и строительству жилья. Да, социальная инфраструктура отчасти отставала, и в газетах тех лет можно увидеть критические публикации. Тогда uh -huh. газеты позволяли себя критиковать первых руководителей. А, и они это было возможно, говорили, да? Это было возможно. Это было сложно. И была реакция какая-то? Ну, то есть приходилось потом разговаривать, когда, допустим, руководитель ну, мог позволять как? и сказать, ты понимаешь, да, это а была, Я считаю, что это и была какая-то такая, ну, отчасти подлинная демократия. Угу. Да. Потому что это была трибуна, где можно было, ну как, в рамках дозволенного, ну, там тоже это, все это не так-то просто. Сигнализировать но, власть. Да, но, да, строились общежития. Угу. Большим, таким ускоренными темпами строилось жилье уже для специалистов. Люди получали, в Старом Осколе, в частности, люди, ну, как бы представители ведущих профессий, монтажники, строители, они довольно быстро получали квартиры. Потом, значит, начали быстро получать квартиры металлурги, потому что для них начали строить жилье. Uh -huh. Uh -huh. Хорошо, а ну, тогда, может быть, и легенда о китайской стене, это вообще откуда появилось такое название, может быть, вы в курсе, нет? Слушай, ну, китайская стена, это вот в моей этой книге, кстати, ага. значит, есть глава, посвященная болгарским строителям. Ага. В прошлом году было 50 лет как это, ну, назад, как приехали в старом, Старый Оскол болгары, ну, в Старый Оскол и Губкин. И, значит, вот это, насколько мне, насколько мне вот сейчас, ну, если память не изменяет, uh -huh. то эту китайскую стену строила знаменитая бригада э, Дмитрия Орлова. Первая советско-болгарская бригада в Старом Осколе. Китайскую стену? Это. Китайская. Это, это комплекс общежитий. Uh -huh. Ну да. Ну, почему китайская, это я вот не знаю, я, мне сложно так судить. А Но в основном это... болгары приехали из соцлагеря, скажем, или были другие еще Нет, народы? это болгары, это было соглашение между двумя странами, uh -huh. и они не только в Старом Осколе, но они там, значит, и, например, заготавливали лес. Вот, uh -huh. то есть... То есть они, я имею в виду, на заготовке древесины. Uh -huh. Так что они не только в Старомосколе, но и в других местах страны они работали. Но в частности здесь большой был контингент, где-то, по-моему, до полутора тысяч человек в Старомосколе и Губкине. Uh -huh. Ну, я вообще... Хорошо, эту, вот это, э эту э историю я отражаю. Такая, ну, не опять, же, опять же, не миф, а, скажем, такое есть мнение о том, что Старый Оскол построили иногород. Иногороднее. Так оно и есть или все-таки нет? Как нет, местные ну, если, люди ну, вот нет, на тот нет, момент ну, реагировали? Нет, ну, дело в том, что вот смотри, как тут... Вот ты слышал такое выражение «роговатовские столевары»? Нет. Не слышал. Менталитет роговатовский Потому, слышал. Да, это слышал. Такое. Но, да. тем не менее, тем не менее, значит, надо было да, где-то черпать рабочие силы. Угу. И ребята из окрестных сел в надежде получить квартиру, uh -huh. да и получить профессию, они приезжали сюда. 
То есть очень, да, основные, как бы, ну, как бы основной контингент был из Казахстана приехал, к примеру, потому что там закончилась стройка, там металлургический гигант тоже, закончилась стройка, люди приехали сюда, но... Алексей Иванович Короткий, он родом из Белгородской области, герой социалистического труда, который, значит, приехал и успешно здесь работал. Как он? Иногородний, не иногородний, по крайней мере, белго с Белгородчины. Вот. Ну, а вообще было немало представителей Украины, и они прекрасно работали. Михаил Павлович Хекола, домостроительный комбинат, значит, это наш Моресьев, без ноги, представь. Без ноги он на, это, на верхотуру на девятый этаж поднимался, бригадир. Был великолепный бригадир. В этой книге есть тоже у меня. Ну, и вот как раз таки, фото. может быть, да, назовете те фамилии тех людей, кто, может быть, ярко с проявлял себя. Вот я с удовольствием, момент. с удовольствием. Поэтому я, кстати, вот я тебе говорил, вот мы на фоне, uh -huh. вот это Бело, которое работал редактором. Uh -huh. Газеты. Вот этот парень закончил потом, ну, был он как стажер у нас, потом он закончил МГУ, работал журналистом. А вот эта Татьяна Каграманова, она же до сих пор живет и здравствует, и помогает газете «Новости Оскола». Но работала на взоре. А начинала у нас в Оскольской магнитке. Uh -huh. Uh -huh. Я с удовольствием... Знаете, может быть, вот у нас на слуху есть фамилии, ну, самые известные? Ну, например, вот, смотри, о бригадирах писали книги. Uh -huh. Жив-здоров, Борис Григорьевич Зайцев. Там ну, немерено наград, он да? работал в Осколстрое, он строил Столинский ГОК. Вот. вот это вот, я сейчас, я прихватил одну реликвию, ты же мне позволил это ну, сделать. Конечно. Вот. вот это вот рассказ о Погорелове и вообще о, 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 о так называемой СУМЗР, значит, это которая, организация, которая занималась земляными работами. Вот. Ну, огромные, значит, вот, терриконы с земли, а это вот на ОМК там они там, ну, короче, готовили площадку под фундамент, под строительство. Uh -huh. Подготовка Я понял. площадки uh -huh. под строительство ОМК. Вот он, Антон Иванович Погорелов. А вот здесь его уникальный документ. Это заслуженный строитель он, значит, полистай. Да, ну в двух словах расскажите, что да, я да. Ну вот увидите, увидите, увидите просто, как выглядело, как выглядели Грамота награды этих лет. Ну, давайте покажем. Да, как да. выглядели награды этих лет. Просто есть люди, которые, да. ну, фамилии которых на слуху, а может быть есть те, кого мы сейчас, ну, скажем так, немножко забыты. Конечно, фамилии. конечно. Вот есть кто-то кон... вот так вот. Естественно. Тимохин. Григорий Васильевич Тимохин. Вот угу. его почетная грамота, знаменитый тоже бригадир, он начинал здесь строить первые пятиэтажки. Угу. То есть он пришел уже с колоссальным опытом, и, и, и а эти люди были наставники, они учили молодежь работать. Угу. Секретарь Вагнер фамилия, я смотрю. Ну, Вагнер, да, Вагнер это тот, царство небесное. Тот, а, там, да. вы знали, что это за человек такой, да? Да, конечно. Мне бы хотелось вспомнить, ведь... Я в 1978 году, я уже говорил, что я приехал, uh -huh. да. и воз... стал работать в крупнейшей строительной организации Белгородской области. Сначала он назывался комбинат электрометаллургстрой, он был союзного подчинения. А потом это стало производственное строительно-монтажное объединение электрометаллургстрой. Так вот, я возглавлял Александр Александрович Бабенко. Он прошел школу Западной Сибири, приехал сюда сложившимся специалистом. И я думаю, что он успешно руководил на первом этапе. Потом он стал министром, работал в Министерстве строительства. И э, ну, как бы до перестройки и после перестройки, перестройки жил и работал в Москве. Это Ирбеткин, это такая фамилия. Это руководил комбинатом после после э, Бабенко. Угу. За, он уехал отсюда и строил металлургический завод Комсомольский на Амуре. То есть это были очень серьезные люди. Но а как нам, нам не вспомнить первого руководителя ОМК Башкова? Угу. Сейчас он, эта фамилия не на слуху. К сожалению. К сожалению да? Ну а ведь по-настоящему он и 
профессор Кудрявцы, вот они-то как раз и зачинатели Оскольской школы металлургов. Uh -huh. это, ну, это очень светлые, яркие имена. Это такая некая ну, аристократия, скажем так, такая рабочая ну, это, класса. Это, да, руководители, это... это руководители мирового уровня. Я сейчас поддерживаю отношения, и вот в книге тоже у меня есть о нем очерк, это Владимир Константинович Гамора. Гамора строил металлургические предприятия не только в Казахстане и в Советском Союзе, но и в Пакистане. И еще двух... Ну, короче, он, два работал. Он, он работал первый главный инженер комбината электрометаллургстрой. Потом он работал главным технологом этого комбината электрометаллургстрой. Он жив и здоров, и если он нас услышит, то большой ему привет. И спасибо от Сараскольца. Я хочу просто завершить нашу ноту. То есть вы на правильном пути. Вот ваш вопрос, он не, как бы так сказать, не получается на него однозначно ответа. Поэтому это требуется исследование, и может быть Россы целая звезды, серия передач, да. и может быть... А каждому можно а каждом, да? да, а каждом, Интересно. может быть, придется да. сказать отдельно. Ну, мне там или кому-то другому, кто их получше знал. Но да. эти имена нам нужно еще не раз вспомнить, потому что их заслуга в развитии города... Значит, в становлении той ментальности, которая сейчас есть. Ну, а я... вот архитектор Бутова. Клавдия, Виктор... тоже... Клавдия Викторовна Бутова тоже в этой книге есть у меня ее фото. И мне и я счастлив, что мне повезло, что я с ней встречался. А вы даже были знакомы, да? Да, мы а были. Человек, как я понимаю, да? мы, мы были знакомы. Ну, это, понимаешь, генеральным проектировщиком старого оскола по всем планам, по указам, был Гипрогор. Он строил город, проектировал, проектировал город. ОМК проектировал Гипромес. Конечно, у них было много субподрядных организаций, uh -huh, uh -huh. но это были огромные организации, которые работали на полмира. И вот такие, один из крупнейших специалистов, Значит, из этой организации, в частности Гипрогора, вот была Клавдия Викторовна Бутова, которая, у которой, которая многому научила наших архитекторов. Они ей по-настоящему благодарны. Ну и, естественно, ей принадлежит концепция строительства нашего города. Генеральный, так называемый генеральный план, который сейчас никто не умеет делать. Генплан города... Никто не Хорошо, умеет вот делать. вы сказали, что были крупные строительные, в том числе фирмы. Но вот, чтобы зрителю было понятнее, вот насколько это были крупные предприятия. Так вот, если какие-то, может, цифры у вас есть, чтобы вот для такого понимания. Я с удовольствием отвечу на этот вопрос, потому что, вот смотри, помимо комбината электрометаллукстрой, старый оскол, и, главным образом, промышленные предприятия возводили еще несколько трестов. В частности, старейших из них был трест «Осколстрой». Вот, если уж говорить, тоже э, вспоминать имена, Василий Иванович Быков э, в свое время руководил этим трестом. У меня очерк, есть очерк книги, и это он местный. И это тоже ярчайшая фигура, это строитель высочайшего уровня, чье имя... Не стоит забывать и вспоминать mm -hmm. нужно будет еще mm -hmm. не раз. Это трест КМА «Жилстрой». Ну, сейчас он известен как КМА «Проект Жилстрой». Mm -hmm. КМА «Проект Жилстрой», как бы, так сказать, основан на базе этого треста. А вот, вот этот масштаб. КМА, КМА «Жилстрой» строил жилье. Они были, ну как, ну, например, там трест «Осколстрой» где-то, я так полагаю, mm -hmm. было где-то около полутора тысяч человек. К Мапре же строя, может быть, чуть поменьше, может, 1200. Ну, ага. ну согласись, это немало по нынешнему немало, времени. Да, да. А вот еще крупные предприятия, вы говорили, вот металлург строили, как, э, нет, вот 14 тысяч вы сказали. А это, это комбинат электрометаллургстроя, это организация, в которой я работал, вот редактор Оскольской магнитной. Да. Я работал редактором газеты Всесоюзной ударной комсомольской стройки Оскольской магнитной. И там магнитной. работало 14 тысяч человек. 
В этой организации работало 14 Они тысяч человек. Строительством ОМК. Строительство ОМК и города. Mm -hmm. И не только. Они создавали базу стройиндустрии, котел. А сколько субподрядных организаций? А котел уже был на тот момент. Нет, он создавался с нуля. С нуля создавался. Это как раз с нуля его создавал э, э, Бабенко. Mm -hmm. Вот. Вы сказали, Бабенко. что это одна из самых крупных промышленных площадок на тот момент была, да? Да, это была это крупнейшая база стройиндустрии в нашем регионе. Ну и, и в стране даже. Одна из крупнейших. Это все в Старомосколе было? Это в Старомосколе. Там были э, суперсовременные предприятия, напичканные суперсовременным оборудованием. Это конец 70-х, начало 80-х? Ну, конец 70-х, начало ну, 80-х. Пример, опять да. же, вы сказали, что на одном из предприятий было, там, допустим, современное австрийское э, оборудование. Да, да? Я цель... насколько знаю, что, опять же, ОМК, э, итальянцы помогали, и много итальянского оборудования было, я слышал. ОМК, же, больница... ОМК нет, ОМК, ну, это, это социальная инфраструктура, но ОМК это, э, значит, э, э, оборудование, кстати, ГДРовское. Гонорозка, Еще, да. да. Угу. Значит, потом оборудование ФРГ, естественно. Ну и, кстати, и много суперсовременного отечественного Наш, оборудования, да, было. оборудования было. Вот, да. например, линия непрерывной литья заготовок, это наше отечественное. А суперсовременное оборудование делал энергомаш Белгородский, где работало 15 тысяч человек. Ты представь, сейчас трудно представить. 15 тысяч. А сейчас, ну я не знаю, существует он или не существует, но если существует, но ну, я думаю, что где-то около тысячи. Хорошо, а вот на тот момент, вы знаете, фигурирует постоянно фамилия Цицугина. Почему-то он как-то выделяется, что ли, нет? Ну почему? Это, это вполне естественно и оправдано. Почему? Uh -huh. Потому что он был первый секретарь горкома КПСС. А объясните, какие функции вот он выполнял? Просто сегодня... Э, ну партия была, партия была руководящая и направляющая сила. Uh -huh. Без визы Цицугина нельзя было назначить первого руководителя крупной организации. То есть нужно было согласование этого, ну, этим органам. И Цицугин, будучи интеллектуалом, будучи человеком, который, я думаю, любил город, который понимал менталитет местных жителей, я думаю, что он много сделал для развития города. Потому что вот представь, значит, чтобы вести переговоры в Москве о серьезных инвестициях, надо обладать интеллектом, надо обладать кругозором, надо обладать немалыми дипломатическими способностями. Цицугин оказался на своем месте. Мы сейчас, ну как, страна потешается над тем, что журналист возглавляет Роскосмос. Ну, Согласитесь? Такой, да. да. Но, значит, тогда трудно было представить, что некомпетентный человек стоит во главе ну, какого-то большого дела. Uh -huh. Поэтому я считаю, что вот Цицугин аккумулировал в себе очень многое и оказался очень достойным человеком. Просто сегодня эта архитектура власти другая. Так точно. Вот, и ну, нашим зрителям современным, и мне в том числе, наверное, ну, современникам, и мне, наверное, сложнее понять, как это руководитель, ну там представитель партии мог влиять на какие-то решения, процессы крупных предприятий. Сегодня же это все совсем по-другому. А тогда это было, да? Тогда это, тогда это было. Я же говорю, что значит, без визы, без согласования первого uh -huh. секретаря горкома нельзя yeah. было назначить, условно говоря, директора ОМК. Да нет, там ну, как бы они договорились бы в любом случае. Но фильтр этот был очень серьезный. Uh -huh. Хорошо, перестройка в двух словах, потому что мы-то бурно развиваемся, а страна в этот момент как-то меняется. Здесь почувствовалось, почувствовались вот эти перестроечные настроения? Я с грустью вспоминаю об этом времени, о ножках Буша, о тотальной нищете, о, о том, что приходилось... Это уже в перестройку. Это перестройка, ага. что, значит, ну представь, 14 тысяч человек. Ага. Организации разваливаются, банкроты, в том числе и комбинат электрометаллургстрой, банкрот. И высококвалифицированные инженеры, они вынуждены искать работу. И Мария Ивановна Новицкая, умница, была такая организация, Центр научной организации труда. Она со своим колоссальным опытом, ну, можно сказать, я не побоюсь этого, союзного масштаба, почему здесь была... Образцово-показательная стройка. 
То есть здесь была лучшая стройка страны. Сюда приезжали со всей страны, приезжали со всей страны, показывали, показывали да, да? применяли новейшие технологии. Угу. Ну и потом сами бригадиры были, это очень Элита, крупные скажем, фигуры, э -э да, крупные фигуры. Тогда Элита бригадир пролетариата. Так это, точно, да? так угу, точно, да. да. Кстати, вот Элита мы заговорили о погоре. Маленькая да. ремарка да. тебе, чтобы понимать реалии тех лет. Помимо этого вот, документа у меня был в ру... я держал в руках партийный билет Погорелого, то есть бригадира это управление механизацией. Его зарплата была 14... 400 с лишним тысяч рублей, а, ч... прости, 400 с лишним рублей это зарплата выше зарплаты руководителя комбината электрометаллургстрой. То есть он ну, общем, хорошо рабочим работал. на тот момент было перспективно. Ну, быть. да, не случайно. Некоторые выпускники металлургического нашего вот этого МИСИСа, uh -huh. yeah. значит, они не пошли там в мастера, они с толеварами остались, то есть простыми рабочими. Uh -huh. а на тот Примеру, момент... Геннадий Жданов. Да? да? Подробнее. Геннадий Жданов кто таков? Ну, это когда-то такое на слуху было имя, знаменитый mm -hmm. секретарь, знаменитый, прости, Столивар, но МК работал. Ну, сейчас, я полагаю, он на пенсии. Mm -hmm. Хорошо, но вот смотрите, с одной стороны бурное развитие, с другой стороны перестройка, когда экономика на спаде, на определенном. Вот как староскол на тот момент, ну, общее настроение, как это вот чувствовалось, вот, когда выходишь на улицу, встречаешься с людьми, какое-то общение, то есть... Ты знаешь, даже сейчас это вспоминать, значит, ну как это, грустно, и оценивать очень сложно. Угу. Потому что вот эта перестройка, ну как, был-был нормальный человек, началась перестройка, и стал человек, простите, дерьмо. Угу. Это можно сказать и о первых руководителях, значит, наших красных директорах. Угу. Тебе не попалась в руки книга воспоминаний бывшего бывшего директора Лебединского ГОКа Анатолия Калашникова. Я видел эту книгу, но, к сожалению, не читал. Но, если так, даже угу. полистаешь, прочтешь, ты как раз, он описывает те события, угу. и он, в частности, говорит о том, как менялась психология людей, вчера еще вроде бы вполне положительных таких, вполне советских, а как они почувствовали вкус или запах бабла, как они поменялись, как они стали предавать uh -huh. друг друга, uh -huh. вот, отрекаться от бывших друзей. Uh -huh. Это тоже, видишь, ну, кстати, это плавно перетекло в наше время. Uh -huh. И Хорошо. когда, прости, uh -huh. когда ты говоришь, что, вот я говорю, руководящая и направляющая сила партии, ну, извини, Единая Россия сейчас действует по этим принципам. Ну, возможно, но все-таки, мне кажется, механизм другой. Я просто к чему все это веду? Э -э опять же, существует ну, такое мнение, что старый оскол, вот как-то он 90-е годы более-менее пережил, все-таки как-то здесь зажиточное было относительно. То есть это действительно так или нет? То есть мы как-то прошли вот, это, вот эту ельцинскую Костя. эпоху более-менее ровно или нет? Костя, ну... Почему мы не должны были пройти это? Потому что у нас крупнейшее предприятие страны. Угу. Этот карьер Лебединского ГОКа книги рекордов Гиннеса. Сырьевое предприятие, как и все сырьевые предприятия, значит, да, там была достаточно, как бы, ну как, по сравнению со среднестатистическим там жителем металлург и горняк Столинского ГОКа, он получал, так сказать, ну, более или менее. Да? Да. Процессы проходили те же. Но, угу. потому что, но сырьевые предприятия, они оказались на плаву. Угу. Они, они существовали, существуют. Да, да, тем, да. Более, тем более, что, например, Оскольский электрометаллургический комбинат это новейшее европейское предприятие. Все правильно говорить. Все новое было абсолютно. Да, естественно. Да, есть... и, и немецкая технология, немецкое оборудование. В процесс амортизации особенно вкладываться на тот момент так не точно. надо было. Хорошо. Э, Гусаров. Иван Афанасьевич. Я такая, счит... Мне кажется, интересная фигура, которая сыграла свою определенную роль. В том числе, ну вот мы очень часто вспоминаем, что привез сюда театр. Я считаю, что Иван Афанасьевич Гусаров это интереснейшая личность. Uh -huh. 
может быть, заслуживает. Вот есть книга, а Вербкин написал книгу о Шевченко. Uh-huh, да. Я думаю, что и Гусаров заслуживает такой же книги, потому что в его жизни много очень интересных эпизодов. Как с плюсом, так и с минусом, как у каждого человека. Но я думаю, что плюсы перевешивают. И заслуга Ивана Фанача Гусарова с точки зрения развития города, я думаю, несомненно. Но вот э, театр, может быть, вы вспомните, как привез. Да и что за время такое было? Мне кажется, на его судьбу, ну, на его время руководства ну, все-таки тяжеловато на тот момент было. Естественно. Да. Естественно, тяжеловато еще потому, что, ну, во-первых, перестроечный процесс, Я ты, говорю, сам, говорю, да. Да, ты сам правильно Вообще, сказал. в принципе, государство абсолютно поменялось. Так точно. Но еще, ведь смотри, у нас был город Старый Оскол угу. и Староскольский район. Был городской комитет партии угу. и районный комитет партии. При Фаначе, Ивана Фаначе Гусары произошло объединение города и района. Появился, ну, он называется сейчас округ. И поэтому, конечно, это тоже какие внутренние перестроечные процессы, они очень непростые. И я считаю, что опыта и интеллекта Ивана Фаначе Гусарова в то время, в общем-то, хватило, чтобы пройти сложные участки более или менее ну как это, э, без ущерба. Mm, я понял. Да. да. Хорошо. Э-э- Николай Петрович Шевченко, лучший руководитель города. Но опять же, вот мы как-то даже у себя проводили ну, ну, опрос. Не, ну понимаешь, это, а, это тоже интернете. очень субъективно. Он такой, такой суб- субъективный оказался все-таки. В топе. А я скажу, что лучший руководитель города Цицугин. Угу. И тоже приведу свои примеры. А почему я так? Потому что Цицугин, Цицугин делал, ну как... Он предпринимал первые серьезные шаги. При нем началась, как я уже говорил, Индустриализация, движуха. Да. Да. Угу. Вот. Хотя Шевченко, естественно, яркая. Нет, его крупная. выделяют в двух словах тоже о нет, его о эпохе нет, нет, расскажите. Нет, конечно, это яркая и значит, серьезная фигура. Почему? Потому что он, он уже здесь засветился, когда был управляющим трестом Центр Металлург Монтаж. То есть его трест Кстати, он был вот передавым. Кстати, даже, правильно, насколько я понимаю? То есть он... Э- из того поколения, кто строил Старый Оскол тоже. Ну, конечно, конечно. Да, вот. он созда... Его трест создавал ОМК. Вот, Центр Металлург-Монтаж. Ну, вы, может быть, даже и помните, может быть, встречали его еще, скажем, Есть, да? конечно, не я в качестве пришел, главы я даже, округа, я, Да, естественно, а в, качестве... в моей книге тоже какие-то эпизоды есть. Вот угу, здесь. Угу, угу. Ну, опять же, что за личность, Он характер? У меня, у меня в этой книге. Безусловно, наверняка Чем, сильный, да? Понимаешь, я думаю, что ну, допустим, большая... Можно Нет, я... прости, прости, Кость, сейчас ага. я просто сейчас сориентируюсь. Давайте. Я думаю, что вот, как, как я считаю, мне повезло, что угу. я оказался в городе да. в период его, ну, как бы, я бы даже сказал, бурного расцвета. Да. Вот. Так, Николай Петрович Шевченко работал на стройках Западной Сибири. Угу. Там произошло его становление. Uh-huh. То есть он стал крупным руководителем, то есть не случайно. И его опыт, его знание людей, его связи, это тоже очень важно. Они, конечно, пошли на пользу города. И потом, значит, эти люди умели, и Гусаров, и Шевченко, они умели создавать команду. Команду хороших исполнителей. И исполнители при Шевченко работали нормально. Ну вот смотрите, я просто приведу пример. Как-то я разговаривал с одним из наших, скажем, спортивных тренеров. Неважно, да? И он мне сказал, что в свое время я мог зайти к Николаю Петровичу Шевченко, а дверь всегда была открыта в администрацию. Да никакой записи просто не было. Вот дверь открыта, заходи, вот общайся. Вот. Но это, это, это было так, да? Но это ментальность советского руководителя. Угу. К любому руководителю. Ту демократию, о которой мы говорим, это да, тогда ты это мог было... зайти тогда, да. И попробуй, значит, ну, если было бы по-другому, его бы прищучили по линии партии. Угу. Тогда не было никакой охраны. Угу. Хорошо, но вот мы говорили о развитии промышленного комплекса, э, строительства жилья, 
А вот социалка на тот момент, это в 90-е раскол стал перерастать социальными какими-то объектами или нет? Это все было гораздо раньше. Спортшколы, ДК и прочее, прочее вещи. Это все при советской власти еще. Да, это 80-е годы. Вот в моей книге, в моей книге, вот чем она хороша угу. тоже, эта книга, я не рекламирую ее, а просто она, значит, мы ее можем использовать вот как под, подсобный материал угу. для изучения истории города. Угу. Вот, значит, я, позволь, я отвечу на твой Пожалуйста. вопрос. 1967 год. На заводе Т начинает действовать спортивный комплекс «Юность». 1969. Введена первая старомосколья типовая школа 8 со спортивным залом. Далее. 1975 год. Стадион «Труд» введен в эксплуатацию. 1976. При Староскольском городу открыта детская юношеская школа. И начиная с 70-х, 18-е, вот эта база создавалась тогда. С ума сойти. Знаете, сложно представить на самом деле, потому что ну, мы не жили в тех реалиях. Неужели вот такое количество объектов вводилось? Вот, я тебе разу? хотел сказать, вот я, ага. значит, ну, у меня на телефоне, я специально... Просто кто сейчас скажет, да это невозможно. Да, сейчас, если говорить о, ну как бы, с позиции нынешнего дня... Вот это вот бур, бурное развитие, это действительно какая-то фантастика. Я сам удивляюсь, значит, э, как, какими темпами тогда строился и развивался uh -huh. город. Ну, представь, э, сдавали две школы и три детских сада в, один, в, го, в году, в один ну, год. Кстати, невозможно, вы какие-то вещи говорите из области космоса. Значит, теперь, значит, за пять лет один домостроительный комбинат, uh -huh. э, я сделал фото это, Значит, где магазин Светофор, там есть пано. Угу. Значит, есть такое. 500 тысяч квадратных метров жилья. 100 тысяч квадратных метров жилья в год один домостроительный комбинат. А это, не считая, это не считая, там еще был трест КМА «Жилстрой», угу. который потом КМА проект «Жилстроем» стал. Трест «Осколстрой» и комбинат «Электрометаллургстрой». Поэтому, значит, тогда, тогда же и кинотеатр «Быль» появился, и больницы появились, и поликлиники, и так далее, и тому подобное. Uh -huh. Да, в Староскол, получается, ехали люди, и без проблем, без каких-либо, да? Ну как, Сюда нет, проблемы ехать? были. Ты, ты говорил, как местные принимали. Uh -huh. Были очень серьезные стычки. Uh -huh. Например, была драка с болгарами очень колоссальная. Это все-таки реальная история, Естественно, да. да. Uh -huh. Хорошо, Евгений Николаевич, давайте немножечко перейдем к новой эпохе. Как... Извини, извини, да. еще очень хороший вопрос ты задал. Вот чтобы для... Мы же характеризуем какие-то ну, черты эпохи, да? Да, 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 да. Значит, в Старом Осколе работало несколько спецкомендатур. Здесь работали химики, то есть условно осужденные. То есть не только комсомольцы приезжали строить объекты. Но, например, на заводе железобетонных изделий, где я работал, много зеков работало. То есть не хватало рабочих рук. И поэтому этот контингент решили тоже вовлечь в эту большую стройку. Большой, а, тот, то большой это, это тоже реально. Это история, тоже да? реально. Хорошо, вот немножечко о дне сегодняшнем поговорим. Точнее, не о сегодняшнем, а, а вот чуть-чуть мы сказали про эпоху Гусарова, Шевченко. Да? Э, время перемен такой, может быть, смуты какой-то определенный. Э, когда появился новый вдох, вот начало двухтысячных? Мне, откровенно говоря, ну, я же вот человек-то старой закалки. Угу. И, как ты понял, ну, больше социалистических, чем капиталистических убеждений, хотя, значит, вот, занимаясь издательским бизнесом. Да? Ну, понятно, да. Вот. Но э, ну, а... я считаю, я да. считаю, что, значит, э, вот, мы потеряли 30 лет. Почему? Мы потеряли. А что? Чем может похвалиться Старый Оскол, кроме супермаркета Борщука, значит, э, э, торговых других торговых центров? Ведь э, реального-то производства никакого у нас нет. Мне кажется, время 90-х – это время создания неких кооперативов. Вы это тоже, наверное, создали. Было это или нет? Вот, мелкий вот, бизнес. Это, вот эта книга как раз об этом. Ага. Ага. Это книга об этой эпохе. И здесь вот это о первых кооперативах. О первых кооперативах. Ну, не только, потому что здесь, например, вот о том, я выписал историю, как создавался э, механический завод, как создавался завод автотракторного электрооборудования, вот, маслобойный, лихушиных. Ага. Вот. вот эта книга, где как раз, в частности, и о первых кооперативах. 
тоже вот, двух мало, словах, а мало, это какой, типа мало, ростки малого бизнеса. Да, это ростки малого бизнеса. Да. То есть это как бы, ну, я вообще-то, по сути, выбор твой правильный, ты меня пригласил. Я пишу экономическую историю старого оскола. Угу. Да. Вот. И начиная вот с первых кооперативов. Как это? Люди верили в кооперативы в первые? О, ну, конечно, была, как, была надежда. Была надежда, что, значит, вот, ну как, расцвет фермерства начнется. Вот такое заблуждение было такое. Почему заблуждение? Ну, ведь не получилось этого, ты же знаешь. А, а были такие разговоры, были такие вот... Не, ну, естественно, люди раз... брали землю, люди надеялись, ну, потом... У кого-то не получилось, потому что он некомпетентный был. А вообще, ведь э, э, ты давно был в селе? Ну, периодически бываю на самом деле. Села они разные, да. Есть да, села, бываешь. которые поблизости, скажем, там, Незнамова, Лапынина. Ну, вот, есть чуть ну, вот дальше, колхозы там, и совхозы, это, да. и были, это и был малый бизнес. Это были те малые предприятия, на которых а, были задействованы угу, люди. Угу. Они развалились, село, ну как, Нечем село жить, умерло. Да. Молодежь уехала оттуда. Школы стали закрываться. И теперь это удручающая картина. Поэтому ты говоришь, вот, ну, вот рассвет какой-то. Я вижу, что э, это потерянное для страны время. Хорошо, но вот смотрите, опять же, в начале 2000-х появились капиталы, стали вкладывать деньги. Город отчасти по-прежнему строится, пускай не теми темпами. Да? Э, появились... Вы сказали, торговые центры появились, ледовые дворцы. То есть мы прирастаем некой какой-то определенной социалкой. Вот, ну как бы, вы же это тоже, тоже застали и хорошо застали. Вот, может быть, помните вот этот момент, когда, ну, после 90-х некое такое пробуждение, движение куда-то хотя бы пошло. Костя, понятно? ну прости, я угу. человек, при котором, значит, который застал эпоху, когда каждый год сдавалось по крупнейшему промышленному объекту на скользком электрометаллургическом комбинате. Угу. Вот ты представь, при мне, Вас значит, ли при, мне увидишь, да? Да, при мне, значит, цех окомкования, цех металлизации, значит, объекты Столинского ГОКа, угу. развивался Лебединский, значит, строились один завод силикатных, силикатного кирпича, другой завод силикатного кирпича. И для меня... Очередной торговый центр, ну, это какая-то насмешка, я считаю, uh -huh. над нашими возможностями, над, uh -huh. над потенциалом. Хорошо, кто-то сейчас скажет, да не может же человек все время работать. Нет, ну, почему ты считаешь, вот э, почему ты считаешь, что в наше время, как бы, ну, uh -huh, да. при развитом социализме, да. возьмем это в кавычки, можем да. не брать, значит, что человек не отдыхал. Uh -huh. э, вот э, смотри, я тебе пример Давайте. приведу. Э, э, Крупнейший в Европе цементный завод. У этого завода был свой профилакторий, спортивный комплекс. Люди могли отдыхать, ездить на море. И так, в принципе, на каждом предприятии более или менее крупном. То есть каждый завод строил жилье. Людям бесплатно давал жилье. Ты говоришь, сейчас строится, но ну попробуй купи его. Попробуй купи на нашу среднюю зарплату, да, допустим. Не спорю. Да. Ипотека. Это же, ну, действительно, это рабство финансовое. Да, ну, э, хорошо. Вот человек отработал, у него есть свободное время. Захотел, пошел в бассейн, захотел, пошел в ДК. И люди ходили, реально, да? Вот вы... Ну, как, появился бассейн ОМК. Uh -huh. И если бы, если бы, я, я убежден, Костя, я убежден, uh -huh. если бы... Ну как, вот э, великая катастрофа, это слом Советского mm -hmm, Союза, да. если бы не произошло. Я думаю, что страна бы процветала, у нас были бы десятки бассейнов, десятки ледовых дворцов. И не на платной основе туда ходили бы дети, mm -hmm. а посещали бесплатно. Евгений Николаевич, mm -hmm. задуманное и реализованное, вот как по-вашему должен, ну скажем, понятно, вы журналист, отчасти со стороны, хоть и внутри э, процессов этих находились, э, Староскол, каким он должен был бы быть? по замыслу, ну, скажем так, коммунистов. В Сармоскове должно быть сейчас 500 тысяч жителей. Примерно. Не меньше. Угу. Вот в моей книжке угу. вот, э, есть интересная гравюра. Ну, ты знаешь, что это, она принадлежит Иван Кирилловичу Толмачеву. Да. Значит, он был участником слета художников и архитекторов со всей страны, 
они на протяжении трех месяцев, все они же работали на концепции экологического города будущего. И за основу взяли старый оскол. Вот это вот реалии старого оскола, это не Эфелева башня. Вот, вот это церкви, это все наши. И концепция была великолепна. В частности, просто как штрих. Да. Компанская мельница, которая тебе известна, вот сейчас она, ну, старая Я понял. мельница, да, квартал. Да, да. Где набережную сделали. Да. Там должен быть мощнейший культурный центр. Об этом мы, кстати, да, недавно говорили. Вот. Увы, это не получается. Если бы воплотить хотя бы десятую часть планов, которые тогда вынашивались, город мы бы, ну как, город был бы в ином свете. Ага. Да, интересно. Хорошо, мы немножечко как-то вот все-таки хотелось бы о дне сегодняшнем поговорить. Мы куда двигаемся, Евгений Николаевич? День сегодняшний, апгрейд старого оскола, мы пытаемся что-то модернизировать. Опять же, ваше видение ну, на фоне того, что как бы, какой опыт у вас уже существует, и вы видели, Костя, как до этого старый оскол модер... Костя, был модернизован. Спасибо за вопрос. Да. Это тоже очень хороший вопрос. Мне я, априори я хочу сказать: мне очень нравится старый оскол. Я угу. патриот нашего города. Ну, и хорош, даже да? написал песню. Значит, о старом осколе ее поет Миша Шибашов. Она иногда звучала на праздниках города, на днях города. Uh -huh. Значит, и там у меня старый оскол. Город построен и намолен. Uh -huh. Есть такие yeah. слова. Что мне нравится? Мне нравится, что в свое время наш губернатор Савченко дал старт индивидуальному жилищному строительству. Uh -huh. yeah. И вот уже в этих новых микрорайонах индивидуальной жилищной застройки есть вполне приличные, интересные дома уже такого, ну как, европейского или мирового уровня. Есть лицо какое-то, образ определенный, да? Уже это, это уже очень интересно. Если говорить об апгрейде, как здорово, что появился у нас парк «Зеленый лог». Ну, смотрите, я стала... Евгений Николаевич, вот если, скажем так, чуть-чуть подняться чуть повыше по масштабу, мы выбрали такую стратегию благоустройства города, а через якобы благоустройство города, да, ну, то есть, это под, апгрейд подразумевает благоустройство территории. И, возможно, это благоустройство привлечет новые инвестиции. Можно ли назвать вот то, что сегодня происходит в нашем городе, ну, в подлинном смысле модернизации? Вот я вот к этому веду. Стратегию, как по-вашему, это вот лично ваше субъективное мнение. Мы стратегию-то выбрали правильную Костя, или нет? Или Костя, нам нужно было по другому пути Костя, идти? вопрос Понятно, очень... что коммунист, он остался 30 лет назад вот в нынешних реалиях. Костя, вопрос очень вопрос сложный. Очень сложный. Он да. зависит, я думаю от экономической обстановки в стране и от законов тех, да. которые, по которым мы живем и которые будут принимать. Может быть, вот депутаты нового созыва да. в, это, в Думе. Если нет реального муниципального самоуправления, о каких инвестициях мы можем с тобой вести речь? Ведь деньги, которые зарабатывают, зарабатывают Столинский ГОК, они уходят непонятно, ну, в Москву, там, может быть, непонятно ну, да. куда. Но вы дайте возможность, как на Аляске, вы доб... предприятие добывает руду, отстегивает территории на развитие этой территории, на экологическую безопасность. Ведь у нас же как, высокий уровень заболеваемости не случайно, потому что уже концентрация этих промышленных производств зашкаливает. Думаете, с этим связано, да? Естественно, ну а взрывы каждую, каждую да. неделю и да. так далее. Не, просто смотрите, вот есть определенное количество средств, которые ну, нам выделили, да, там на апгрейд, условно говоря. Вот те средства, которые есть, э, как то, вы считаете, Я считаю, вы... это слезы. А, то есть это... Ну, слезы, смешно, Кость. Да? Я, прости, да. это, я где-то лет 10 тому назад побывал в Шанхае, угу. и вот это действительно... Инвестиции – это действительно развитие. Когда Манесмановская дорога, там, тогда было 300, вот, uh -huh. этот, э, 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 поезда шли со скоростью 300 километров в, в Китае, теперь 600 километров идут. А вы видели эти паровозы? Ну, я, я, видел, я видел стройку uh -huh. в районе... Это Пугонга. масштабно. Ну, это, это, у меня два было шока. Шок 
А, вот я побывал на Камчатке, мы, у нас был сложный поход по вулканам Камчатки, потому что там все не так. Там какая-то фантастическая картина. И вот у меня был культурологический шок после посещения Китая. Вот они рванули, это да. Вот там инвестиции, это да. У нас, опять-таки я, возвращаясь к скучной, неинтересной многим теме, чем мы можем похвастаться, кроме торговых центров? Угу. Увы. Увы. И, ах, да. Хорошо. Ну тогда перспективы развития. Евгений Николаевич, что, куда двигаемся, то, вот на ваш взгляд, что вот в Старом Москве сегодня у нас есть реальные проблемы, мы их знаем, мы об этом постоянно говорим. У нас проблема с кадрами, у нас отток молодежи определенно идет. Куда надо двигаться, Евгений Николаевич? Вот, скажем, вы человек на опыте. Понятно, что это наше, отчасти дилетантское, это нужно стратегию прописывать. Невозможно. Ну, вот первичные какие-то вещи, куда бы вы вот сегодня, скажем Костя, так, спасибо. Вот... Ты затрагиваешь какие-то такие ну, болевые моменты. Ну, глобальные и я, в принципе, такие, да, да, я, в принципе, на них от... Я, значит, порой еще сотрудничаю, ну, в частности, с новостями Осколок. Uh -huh. И у меня была, была серия статей, которые я мог бы назвали так, кому в Старом Осколе жить хорошо. Uh -huh. И вот там отчасти есть ответ на твой вопрос. Значит, одни уезжают, они не видят возможности самореализоваться yeah, в нашем правильно. городе. А кто-то остается и приверженность концепции. А что вы скулите и уезжаете все? Да давайте мы сделаем город лучше. Давайте сделаем город uh -huh. привлекательным. Давайте, значит, если бы каждый из нас Значит, задумался и жил по этому принципу, наш город уже бы процветал. Что наши бизнесмены не могут, значит, ну, как бы так, складчину благоустроить территорию той же старой мельницы, к примеру. Или, или же, значит, у нас в микрорайонах куча еще не отремонтированных дорог. Сделать, значит, благоустроить эту территорию и сделать мини-скверы. То есть... Я думаю, что все-таки это должно возобладать. Город-то интересный, город-то хорош. Город с такой богатейшей историей. Угу. Город с такими богатейшими традициями. Да, да, да. Евгений Николаевич, давайте да, вернемся к вашему творчеству. Немного о книгах. Что сейчас пишем, чем занимаемся, куда рыскаем-то? Спасибо, Кость. Тоже интересный вопрос. Интересный вопрос. Ну, значит, я краевец со, со стажем. И, конечно же, тоже э, на сей раз кое-что uh -huh. там прихватил, там, вот, допустим, ну, глянь, лица староскольцев, можешь там посмотреть, uh -huh. вот, если да, как-то да. покажешь. Кто такие? Ну так, я вот, вот покажу да, да, зрителям. Да. Это все фото до, до революционного времени, uh -huh. сам uh -huh. понимаешь. Значит, Светлые лица. И, да. А это, это Бирюлева, начальница нашей гимназии. Частной гимназии. Это которая там. Лидия Бирилева. А где находилась гимназия? Гимназия, ну, в частности, бывшее вот одно из зданий, бывшее здание редакции Путь октября. Помнишь? Я Нет, понял. Напротив Я понял. завода. Да, да, конечно. Вот там на комплексе да. мегзавода. Вот да. она, такая угу. вот, да, угу. совершенно а верно, это? светлая. Похоже, вот. служила. Это просто, это просто как бы лица. Ну, вот, например, дочь генерала. Она, значит, Гладкова, работала в пятой школе, преподавала географию. Ну да. Хорошо. Извини, я сейчас вот еще. Я сейчас. Так вот, я тебе сейчас еще вот это. Вот в этой моей книге. Смотри, обрати внимание. Вот в этой моей книге Время выбирает сильный. Есть фрагменты из дневника крестьянина из села Монакова. Значит, который. Значит, скрупулезно, ну, условно, из 17-го крестьянин Уже мог из писать, села Монакова. Да? Да. Грамота был обучен. Вел, вел дневник. Значит, вел дневник скрупулезно. Ну, вот, например, фрагменты этого дневника. 1924 год. Я вступил в член Долгополянского общества потребителей. 25-й год и так далее. Вот это вот Егор Петрович Монаков. Он послушник Новоафонского монастыря. Это староскольец. Ну вот да. он, автор этого дневника. Угу, да. Значит, и знаменитый садовод. Но главное, вот он, целая энциклопедия. У него вот этот дневник в двух книгах, и вот фрагменты этого дневника. А где вы дневник этот нашли? Ну, я журналист, ты же ну, сам понятно, знаешь. Да. Да. Ты же... Вот Нет, это ну, на... где-то наковыряли же, да? 
Ну, в долгой поляне это мне помогли... То есть есть какие-то как, архивы, мои... вы в них копаетесь? Ну, в школе, в школьном музее долгой поляне мне подсказали, что есть такой необычный человек. И потом все это началось. И я тоже сделал и, и теле, теле, ну, как бы, телесюжет был на эту uh-huh, тему. Да. Ну и, и главное, что я вот фрагменты этого дневника я привожу в одной из своих книг. Вот. И так вот. Значит, сейчас мой замысел, я отвечаю на вопрос, сейчас мой замысел сделать книгу, я ее планировал к Дню города, но не получилось, старый оскол лица ушедшей эпохи, своеобразный фотоальбом. Вот. И куда хочу поместить? Вот это же вот, это знаменитая Балабанова. А похоже на, я хотел сказать, Атидору Дункан. Она похожа, ну, она, потому что она, это это сценично, она... В ну, образе, да? Да, в сценическом образе, да. Да. Образ. Вот это вот я уже приводил, это маслобойный завод, смотри, который вот сейчас раздербанили. Угу, я понял, который вот. все-таки да, не да, пережил. Да, 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 да. да, и в этом фотоальбоме лица. И в этом фотоальбоме мне бы хотелось бы вот показать, как бы, старый оскол ушедший. Ты угу. со светлыми лицами, как ты сказал. Да, я тоже так считаю. Светлые лица очень, да. Хорошо, а вот, насколько я понимаю, это ваша последняя книга. Последняя да? книга детская. А, детская, Книга да, детский. мы к ней подойдем, а вот да. ну, одна из последних, да, о спорте, да, да, спорт да, да. со знаком да, да. восклицания, тоже в двух словах решились взяться за эту тему, на мой взгляд, очень даже интересная, почему, как? Почему, Костя, ты же сказал, что, Евгений Николаевич, вот вы о своем бы увлечении сказали, да. мое увлечение было спорт, в частности, спортивный туризм, альпинизм. Да. Я, ну, в частности, с немцами из Зальцгитера, мы делали восхождение на Эльбрус, в 90-м году. В 91-м году во время Пучи, мы Сергей были, да, мы да, были в австрийских Альпах. Да. И вот я описываю эти события. Я же журналист, я же писал угу. все об этом. Да. В частности, я поместил фрагменты. Вот там, там есть. А что еще здесь? Вот расскажите. В двух словах. А, вообще, это история развития физкультуры и спорта в Старом Осколе. Угу. С уникальными снимками. Тоже с уникальными историческими снимками. Но один из них я покажу тебе. Давайте. Вот. Вот, вот, смотри, кстати, вот девочки медучилища идут в 30-х годах по улице Ленин. Или пролетар, скажешь, не помню точно, но вот, угу, вот да. наши вот такие. Сейчас я уникальный снимок покажу. Ну, вот ребята тоже интересные, да? Вот, глянь. Футболист, Футбольная команда? Это, футбольная команда. Это в Старом вот. Осколе все было, да? Да, да, да. Вот, смотри, 30-е годы. Значит, Патудовский родник, знаешь где? Да. Вот. Вот это тот район, и там на, 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 на этом самом, на Бугре. Роговатовцы на кулачках сражаются со знаменцами и потуданцами. Такой и футбольный жит... фанатизм да, Советского ему... Союза. Да, главное, местный житель это все заснял. Роговатовский житель Сумас это этого. заснял. Ага. Уже был аппарат у кого-то значит. Да? Так вот он есть. Вот, он, вот автор стоит. Ага. Вот я, Плутахин. Не, Плутахин. Угу. Вот, так что вот, вот ну, сейчас вот ну, мне Евгений слуху... Андреевич Иванов тебе же знаком. Иванов, естественно, знаком. Ну, вот, смотри, вот тоже вот Есть он, красавец, такой. смотри да, какой. очень красивый мужчина, смотри, да, да. я видел его второй. Смотри, конечно. Я решил отдать дань должное ветеранам, ага. которые стояли у истоков развития тех или иных видов спорта. Ну, естественно, поскольку был мой юбилей, значит, я значит, написал, ну как, и о своем участии, о своем приобщении к спорту, Значит, а вот если возвращаясь опять же к Советскому Союзу, к той большой стройке... Э... Извини, угу. вот, к примеру, я нес олимпийский факел. Вот мне вручает герой Советского Союза грамоту значит, Олимпиады 80. Так что это вот к вопросу об увлечении. Да, э, спортсмены в Старом Осколе появились, опять же, приезжали люди на стройки, Соответственно, смены появились в Старом Осколе благодаря тому, что появились детские юношеские спортивные школы. Я пишу об этом. Значит, пригласили тренеров, которые, ну, молодых специалистов, угу. дали им квартиры. И дело пошло. Угу. Ну, понятно. Или это те, кто Со... приезжал есть, сюда на есть... стройки и одновременно овладел каким-то знанием? Нет, не так было? Нет, ну, естественно, это такие, мы, да? это, я представлял рабочий спорт. Угу. То есть мы, ну как, мы а особо активно высок, увлекались. Высо, высоких результатов не было, но э, на каждом предприятии был э, человек, который отвечал за развитие физкультуры и спорта. Угу. Этим занимался серьезно правком. Да, я тебе еще покажу да, очень интересный держите. снимок. Ну, вот я тебе покажу любопытный снимок. 
Мы не очень там... Не все в порядке. Вот это первые мастера спорта в старом Москве. Вот они, видишь? Давайте посмотрим. Посмотри, ребята. Ну, среди них Катаржнов, например. А, да. Федор Иванович. Да, Федор Иванович. точно до сих пор работает. Да, вот такое. А какие футбольные баталии были враговатовки? Да что, вот и сельский спорт развивался. Но я тебе хочу показать другое. Какой-то другой мир. Посмотри. Да, ты прав. Угу. Это другой мир. Да. Там по другим законам. Я потому вижу, что да, там без корысти было. Там было. Так вон, с кем он? Да, с Дональдом Трампом. Да, я да. видел, да, эту фотографию. Ну, да, Дональд Трамп. Да. То есть я, ну как, краткий обзор э, развития... Да значит, я бы не сказал, что кратко, вот здесь достаточно подробно, я смотрю... Ну, и... я привожу там, я привожу и хронику, да, когда какая школа появилась, какой, когда какой рекорд установлен. Хорошо, Евгений Николаевич, не так давно открыли памятник, тоже в двух словах об этом расскажите зрителю, не все в курсе, наверное, тоже какой-то был проект, кстати, Львов, да, mm -hmm. об этом тоже, может быть, поделитесь с нами? Костя, с удовольствием. Uh -huh. Получилось так, что... Ну, Вы каким-то образом будем стали руководителем... Будем, будем а... честно, да, uh -huh. что меня попросили стать руководителем Староскольского отделения Российского военно-исторического uh -huh. общества. Uh -huh. Ну, это Гаркова попросила, бывший директор вот этой Центральной библиотечной системы. Uh -huh. Значит, ну, как бы я согласился, но ведь надо же и работать. Ну, безусловно. И вот тогда пришла в голову идея, установить памятник жертвам гражданской войны. Почему это возникла идея? Я, как журналист, мне тоже сейчас повезло, как журналист я впервые написал о нашем выдающемся земляке, о котором мало кто знал, Сергея Геновича Пушкареве. Uh -huh. Это историк русского зарубежья, очень крупный ученый, но он был белогвардейцем. Он служил у Врангеля, Освобождал старый оскол от красных в свое время. Ну и осел в Нью-Йорке, значит, осел в Нью-Йорке, работал в Ельском университете долгое время. Это уровень. Да. Ельский университет закончил его сын, архитектурный факультет. И вот этого сына я три или четыре раза принимал в старом осколе. А, он приезжал сюда? Приезжал сюда, mm -hmm. да. На, кстати, на презентацию книги отца, которые книги возвращали на родину. Mm -hmm. И вот однажды в разговоре этот э, Борис Сергеевич Пушкарев, mm -hmm. сын Сергея mm -hmm. Геновича, mm -hmm. э, э, задает вопрос. Евгений Николаевич, а если памятник белым воинам? Я как бы так, я не знаю, я не в курсе. Обратился к Ивану Андрееву, руководителю клуба «Поиск». Он говорит, мы в Озерках говорит, установили поклонный крест и рассказал историю, как красные порубили белых во время гражданской войны. Ну, я ухватился за эту мысль, и, но желание было установить памятник не белым там, и не красным, а именно жертвам гражданской войны. Памятник появился в виде поклонного креста, то есть получилось так, что с миру по нитке, вот, мне люди помогали, в результате ты тоже был свидетелем и участником. Ну да. И я вашей программе очень говорю большое спасибо, вы были единственным представителем СМИ, которые осветили это событие. А ведь памятник непростой. Мы, когда начинали его, он был первый в стране. Теперь он, наверное, уже не первый, нас кто-то опередил, но один из первых. Одни из немногих мы поставили. А он приезжал такой... этот э -э Борис... Борис Сергеевич, мы Пускай принимали, я, он, 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 он у нас в гостях здесь был, в Старом Осколе, uh -huh. раза три или четыре, вот я точно Но Он приезжал в Москву или как, как получилось? Вот получилось так, что он в середине, в середине 90-х приехал в Москву, у него второе гражданство даже было наше, uh -huh. это российское. Купил квартиру там и организовал издательство «Посев». Московский филиал, ну, руководил товариществом посев. И вот этом товариществе посев, кстати, вот издавались книги, ну, переиздавались книги его отца. Его отца да. Почему он угу. сюда попал? А, То есть угу. я его, я, значит... Вышли как-то на связь с ним, да? Я вышел, да, на связь благодаря редактору Белгородской правды Благасову. Значит, ну, он мне сказал так, 
Евгений, вот держу Есть пари, такой, да, да, держу пари, что ты, не, ты краевед, но ты не знаешь такой фамилии. Я говорю, я действительно не знаю такой фамилии. Он говорит, а хочешь познакомиться, значит, его сын сейчас в Москве. Ну, я собрался, рванул в Москву, с ним встретился. Семья очень интересная, потому что его жена Ираида Ванделос 20 с лишним лет проработала на «Голосе Америки». С ума сойти. Да. Значит, отец ее был, значит, архиепископ Аргентины и Перу русской зарубежной церкви. С ума сойти. Это, это да, статус это такая, какой-то да, это такая, ну, великолепный. Это серьезные люди. Да. Да. Юрий Николаевич, в самом конце последние... Ну, Крайняя или последняя, ну последняя, мне последняя. больше нравится, последняя да, да, книга да. ваша, да, детская, да. отчасти неожиданно, как получилось так, Страус в Африке сидел, э, ну, жанр своеобразный. Да, да. Сегодня тем более... Страус в Африке сидел, у него 17 дел, дело раз и дело два, закружилась голова, Страус голову в песок, пей, дружок, томатный сок, будешь сильный ты, как слон, выходи из круга, вон. Этот, да. этот страус. Значит, это э, стихи мои, иллюстрации моей дочери. Так, где же этот страус у нас? Иллюстрации дочери. Ну, вот, там, например, добрый крокодил. Угу. Э, получилось так, что в прошлом году у меня был юбилей, и к юбилею дочь в единственном экземпляре э, э, сделала, подарила, ну как, сделала и подарила мне книжку. Собрала мои стихи, которые я писал для детей, Сначала для дочерей, а потом и для внуков. И проиллюстрировала их. Выслала в Инстаграм, а там говорит, а там люди говорят, а где купить можно такую замечательную книгу? Но это меня вдохновило, я решил сделать полноценную книгу. Дописал кое-какие стихи, попросил ее сделать дополнительные рисунки. И вот в результате получилась такая книга, которая уже пошла в Венецию, в Бразилию. Переводы, да? Ну, покупают мамочки русскоязычные, которые для своих... А, на русском чай. языке. Не-не, на, на русском. Но э, 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 волонтеры МК устроили презентацию этой книги, и звучали стихи на немецком, французском языке, переводы, переводы из моей да? книги. И мы, в, в частности, во Францию, в Марсель, отослали переводы, которые сделали мне, вот, ну, которые звучали uh-huh, uh-huh, uh-huh. в библиотеке. Да, ну это вообще потрясающе, если честно, Игорь Николаевич, это... Ну, неожиданно для меня самого, Кость, и, и для читателя, и для меня самого неожиданно. Ну, к сожалению, не все староскольцы об этом знают. Ну, ну спасибо это тебе, радует, что... что... Спасибо тебе, да. да. Ее, эту книгу продают в новостях Осколы. Если кто заинтересуется, Есть то могут такая, купить. Да? Да. Хорошо, Евгений Николаевич, ну, плодотворно, если честно, и широко, обо всем можно долго. Спасибо, что пришли. Крат, ну, мы постарались как-то вот, да, вот это упаковать компактно, наверное, может быть, отчасти не совсем получилось, что-то мы упустили, но невозможно, потому что очень, вот вы начали сейчас, э, немножко мы начали ковыряться вот в, в этих 70-х, а там... Да, там, там это, пласт, это да? такой пласт, который нужно еще и осмысливать, и осмысливать, и даже вот, ну, нет готовых ответов, нет... Даже вот ну, какие-то эпизоды, это надо ну, сходу вот так, ну как, не вспомнишь, да? Да, да и не просто так говорили, мы иногда да. не знаем свою страну. Евгений так Николаевич, точно. спасибо, что пришли. Успех, а я благодарен удачи, вам, я, я благодарен да. вам за внимание к персоне, но главным образом, что за внимание города, что вы стараетесь, ну как бы, находить людей, которые, ну, может быть, что-то такое там со своей колокольни, что-то новое там увидят, там, расскажут о городе. Ну, я думаю, где-то мы зерно говорит. сеем, чтобы люди немножечко интересовались, а как было-то на самом деле, и, и это, могли это, проанализировать, сравнить. Костя, это, это ваша великолепная миссия, дай бог вам здоровья, ну и творческих успехов да. на этом пути. Как и вам тоже, я думаю, что будет еще впереди что-то, да, будет материал. Ну, хотелось бы, потому что я говорю, я люблю город и... Своебра... Мои книги – это своеобразный долг этому городу, где я как профессионал, как журналист, считаю, состоялся, как личность. Ну и если вот от каких-то событий, может быть, отчасти как общественный деятель, потому что ну, какие-то вещи, ты сам понимаешь, что наподобие по, по, вот это поклонного креста, это выходит за рамки профессиональных обязанностей. Безусловно, да. Надеюсь, зрителям вам будет интересно. Спасибо за внимание. Встретимся через определенный промежуток времени.
Спасибо большое. Ура!